Bhagavata Swami, Nayana Patagami Baba to me. This is the festival of Jagannath. To je festival Jagannath. Jagannath means the Lord of the Universe. Jagannath znamená Pán vesmíru. Actually, he's not just the Lord of this universe, but he's the Lord of all the universes. On není pán jenom tohohle jednoho vesmíru, ale je pán všech mnoha vesmíru. The Supreme Personality of Godhead, Jagannath, has many names. Nejvyšší osobnost Božství, Jagannath, má mnoho jmen. Krishna, Govinda, Jehovah, Allah. Krishna, Govinda, Jehovah, Allah. All the different names refer to the same person. Ale všechna ta jména označují stejnou jednu osobu. A person means that he's alive and he has personality, he has form. Osoba je někdo, kdo je živý, kdo má svou osobnost, má svou podobu. He has activities, má své činnosti. And sometimes the Supreme Lord comes to earth to display his pastimes. Někdy nejvyšší pán přichází na zemi předvádět své zábavy. For example, 5000 years ago, Lord Krishna came to earth. Pro například před 5000 lety přišel na zemi pán Krishna. And he displayed his pastimes. Ukázal tam své zábavy. This is to attract we as the fallen souls back to the spiritual world. No, a dělá to proto, aby nás pokleslé duše tady v hmotném světě pozval a poutal zpátky do duchovního světa. When we see his activities or hear about his activities or see his form, we become attracted to the spiritual instead of the material. Když vidíme jeho podobu a vidíme nebo slyšíme o jeho zábavách, tak místo hmotného světa nás začne přitáhovat duchovní svět. Because the supreme personality of God is absolute, but even His name has all the potency of He Himself. Or His form. Even after He departs from this world, He manifests Himself by his form in the form of deity. And also, he put on so on a shelf that is still sweet and that's that he prevailed with sweat for a bit of time. One such deity was being worshipped thousands of years ago in Jagannath Puri. The name of the deity was Nilamadava. And this is the name of the The name of the deity was Nilamadava. And Nilamadava disappeared. And he instructed that he would appear again to his devotee in Pratumna. No, ale dal takový pokyn, že se zjeví znova svému odanému Indra Dumnovi. Indra Dumna was a very pious king. Indra Dumna byl zbožný král. And he wanted to find and worship the supreme personality of Godhead. On chtěl najít a uctívat nejvyšší osobnost božství. So he was informed that a wonderful sculptor would come and carve the deities of Nilamadava. No, řekli mu, že přijde výborný sochař, který vytvoří božstvo Nilamadava. So the sculptor came and he had would, but he made a condition that he would only do the carving if no one interrupted him. So the king agreed, and the sculptor behind closed doors began chiseling. To začal za zavřenými dveřmi otesávat. Three big logs of wood. Byla to tři velká dřevěná polena. So the sculpting went on and on and on. It took a long time. 
And the king was becoming impatient. A král začal být netrpělý. So he didn't hear the sculpting going on. Neslyšel žádné zvuky se ozývat. So he couldn't wait any longer. He wanted to see. Tak už se nemohl dočkat a chtěl vidět. He burst into the room where the sculptor was carving. Tak vtrhl do toho pokoje, kde řezbář vyráběl kostra. And he saw that the forms that were being carved were only partially completed. Ale viděl, že ty podoby jsou jenom částečně dokončeny. The sculptor said, I promised you I would quit if anyone interrupted me. A ten nařezbář mu říkal, já jsem tě varoval, že pokud mě někdo vyruší, tak já toho nechám. So I'm leaving now. Takže teď odcházím. So we left these three partially completed forms. A nechal tam tyhle tři jenom částečně dokončené podoby. At first he felt very guilty. What have I done? I've, I've made a grave mistake. Tak ten král se nejdřív cítil velice provinně, ale co jsem to provedl, jsem dělal obrovskou chybu. Then he thought, I'll worship them anyway. Ale potom si říkal, ale já je budu uctívat tak, jak jsou. Those three forms are the three forms of Jagannath Subhadra Baladev. Ty tři podoby jsou Jagannath Subhadra Baladev. To some they may appear to be unfinished wooden forms, but to those who have spiritual vision, they're the supreme personality of God. Že pro někoho to můžou být nedokončené dřevěné postavy, ale kdo má duchovní vizi, tak vidí nejvyšší osobnost Božství. This festival is conducted all over the world. Tenhle festival se pořádá po celém světě. In many, many cities. V mnoha velkou městech. And it's such a transcendental festival because it only happens that Lord Jagannath comes out of the temple one day a year. A je to transcendentální festival, který závisí na skutečnosti, že pan Jagannath ze svého chrámu vychází na ulici jenom jeden den v roce. And when he comes out of the temple, everyone gets a chance to see him and be seen by him. Když je z chrámu venku, tak dává každému příležitost, aby ho viděli a aby on viděl je. This festival is one of the primary activities of the Krishna consciousness movement. Tenhle festival je taky jeden z hlavních programů hnutí pro vědomí Krishna. Just by this festival, automatically the people become Krishna conscious. A jenom díky tomuhle festivalu mnoho lidí automaticky začíná si být vědom o Krišni. Even if they don't have knowledge about the absolute truth. Ani nemusí mít poznání o absolutní pravdě. Even if their past activities are not very pious. Ani nemusí mít za sebou moc božné činnosti. Even if their present activities are not very pious. Dokonce ani v současnosti možná se nechovají moc zbožně. Even if they're not interested in spiritual life. A když nikdo ani nemá zájem o duchovní život. Our Jagannath is so merciful that everyone gets a chance to become a pure-hearted saint. Jagannath je tak milostivý, že dává každému příležitost stát se světcem s očištěným srdcem. The main chanting of the mantra is the Hare Krishna mantra. The hlavní, co se spívá, je Hare Krishna mantra. Some of you know it, some of you don't. Někteří ji znáte, někteří ne. I'd like you to chant with me now. A já bych rád, abyste ji teď zaspívali se mnou. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You can take this festival with you wherever you go. Takže tenhle festival si můžete vzít sebou kamkoliv pojedete. Just by chanting. Jenom tím, že si budete takhle zpívat. These three names, Hare means it's a name for the 
Lord. It's an invocation of the Lord. And the Lord's energy is internal energy Srimati Radharani. And Krishna means the all-attractive one. Krishna znamená ten, kdo je nejpřítažlivější. He's attractive by his form, his name, his philosophy, his pastimes. Je přitažlivý svým jménem, svou podobou, svými zábavami, svou filozofií. Even his food, even the food he leaves, it's becoming more and more famous. Dokonce i jídlo, které po sobě nechává, je čím dál slavnější. And Rama means the reservoir of pleasure. Rama znamená zdroj blaženosti. When we engage in Krishna conscious activities, we dip into the ocean of Rama, of pleasure. Když děláme své činnosti s vědomí Krishna, tak tím se potápíme do oceánu Rámy nebo blaženosti. And we forget all about our temporary anxieties and miseries of life. Zapomínáme na všechna svoji dočasnou úzkost a všechno svoje utrpení v životě. So, if you're looking how to get free from distress, try chanting Hare Krishna. Takže jestli se hledáte způsob, jak se zbavit stresu, tak zkuste zpívat Hare Krishna. It's a transcendental sound vibration. Je transcendentální zvuková vibrace. It's not material. Není to hmotné. It takes us above the distresses of this world. Uznáší nás to nad utrpení tohoto světa. Just like when there's a storm on the earth, if you can take an airplane and go above the clouds and it's nice and sunny and no storm. Když na zemi je bouře, ale sednete do letadla a vyletíte nad mraky, tak tam je slunečka a žádná bouře tam není. So certainly this chanting takes us above the material distresses. Tak stejně tak nás tohle zpívání poznáší nad hodné strasti. The main distresses are four, birth, death, old age and disease. Jsou čtyři hlavní strasti a to je zrození, nemoc, stáří a smrt. Nobody wants old age, disease, death and rebirth. Nikdo si nepřeje stáří a nemocí, smrt a pak se znovu narodit. But they are forced upon us as long as we remain in ignorance. Ale to musíme odstupovat, dokud zůstáváme v tomhle světě. No, we can get out of this ignorance by chanting Hare Krishna. Dokud jsme v nevědomosti a z té nevědomosti se můžeme dostat právě zpívání Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So please chant and make your life sublime. Takže asi vás zpívejte, ať váš život může být vznešený. Thank you very much. Thank you.